হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল ও পরিবেশের অষ্টম অধ্যায় মানব বসতি নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বসতির ধরন গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখো প্রথমে তোমাদের বলেছি বলতেছি যে এই অধ্যায়টা খুব মজার একটা অধ্যায় অর্থাৎ আমরা বসতি যেখানে বসবাস করতেছি যেভাবে বসবাস করি সেই বিষয়গুলোর ধরন কেমন হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা দেখব যে এই অধ্যায়টাতে যে বসতির ভাগটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে কি কারণে যে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ মানুষের ভূমিগত অবস্থান মানুষের জীবিকা নির্বাহজনিত অবস্থান এই কারণে কিন্তু বসতির অবস্থান আলাদা আলাদা বসতির যে আমরা ভাগ করতেছি জাস্ট কারণ একটাই যে মানুষের জীবিকাটা কারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে তো জীবিকা নির্বাহ করার করার কারণে তাকে বিভিন্ন রকম পরিবেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর এই বিভিন্ন রকম পরিবেশের সম্মুখীন হওয়ার কারণে তারা কিন্তু তাদের বসতিটা বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় স্থাপন করতেছে তো দেখো এখানে তাহলে আমরা বসতি ধরন যদি প্রথমত বলি তাহলে আমরা দেখবো যে প্রথম যে দুইটা রয়েছে একটা হচ্ছে গ্রামীণ বসতি গ্রামীণ বসতি ভাগ করে নিলাম এক এবং দুই গ্রামীণ বসতি এবং নগর বসতি এখন এই যে আমরা প্রথমে ক্লাস শুরুর আগে যে কথাটা বললাম যে আমাদের বসতি গুলো কিন্তু গড়ে তোলা হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থাৎ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে আর জীবিকা নির্বাহ করতে হলে তাকে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে খাপ খেয়ে চলতে হয় যেমন দেখো উদাহরণস্বরূপ দেখো যে যারা সুন্দরবনের কথা যদি আমরা বলি তাহলে সেই এলাকার মানুষ যারা হচ্ছে মধু সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত বা বনের কাঠ পশু পাখি সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত তাদের বসতি এক ধরনের হবে আবার জেলে প্রকৃতি যদি আমরা কথা বলি তারা কি করতেছে তারা কিন্তু ইচ্ছা করলেই একটা নগর অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে পারছে না কেন পারছে না যে পারছে না একটাই কারণে যে তাদের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে কোথায় যে জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে তাদের সমুদ্র অঞ্চলে তাদের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে বন অঞ্চলে সুতরাং তারা ইচ্ছা করলেও কিন্তু আমাদের এই নগর অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে পারবে না কিন্তু দেখো আবার যারা চাকরি বাকরি করতেছে বিভিন্ন অফিস আদালতে চাকরি করতেছে তারা কি তারা কিন্তু ইচ্ছা করলেই বনাঞ্চলে বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যে বসতি স্থাপন করতে পারে না তাহলে যে আমি প্রথমে যে কথাটা বলে নিয়েছিলাম যে মানুষের বসতি স্থাপন বসতির ধরন সবকিছুই কিন্তু নির্ভর করে হচ্ছে তার জীবিকা নির্ভর উপর দিয়ে কেননা বেঁচে থাকতে হলে জীবিকা নির্ভর করতে হবে তাহলে এখানে আমরা গ্রামীণ বসতি বললাম তো গ্রামীণ বসতি বলতেছি তো গ্রামীণ বসতির ক্ষেত্রে যে কথা আসতেছে যে গ্রাম অঞ্চলে যে বসতিটা গড়ে তোলা সেটা হচ্ছে গ্রামীণ বসতি অর্থাৎ আমাদের যে উৎপাদনে যে প্রথম শ্রেণীর যে উৎপাদন অর্থাৎ আমাদের সরাসরি কৃষিভিত্তিক যে উৎপাদন এই কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের সাথে যারা জড়িত তারাই কিন্তু এই গ্রামীণ বসতি স্থাপন করে সেই গ্রামীণ বসতিতে সেখানে তারা দেখা যাচ্ছে যে সংঘবদ্ধভাবে থাকে কোথাও কোথায় অনেক ফাঁকা ফাঁকা অবস্থান বিক্ষিপ্তভাবে সরাসিটা থাকে কোথাও কোথায় রৌখিকভাবে পুঞ্জীভূতভাবে থাকতেছে তাহলে বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে গ্রামীণ বসতিতে যারা বসতি স্থাপন করবে যারা বসতি বিন্যাস গঠন করবে তারা কি করবে তারা অবশ্যই কিন্তু প্রথম শ্রেণী বেশিরভাগ অধিকাংশ ঠিক আছে যদি পঁচানব্বই পার্সেন্ট আমরা বলি যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষই কি যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু সেখানে আমরা দেখব যে সরাসরি তারা প্রথম শ্রেণীর উৎপাদনের সাথে তার উৎপাদকের সাথে তারা জড়িত অর্থাৎ তারা কৃষিকাজের সাথে জড়িত কৃষিকাজ রিলেটেড কার্যক্রমের সাথে তারা জড়িত এবং সেখান থেকে তারা উৎপাদন করতেছে তাহলে তারা কিন্তু ইচ্ছা করলেও নগর অঞ্চলে কিন্তু বসতি স্থাপন করতে পারবে না কেন পারবে না যে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাটাই কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত গ্রাম অঞ্চলে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাটা রয়েছে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতেছি যে এই কারণে গ্রামীণ বসতিগুলো গড়ে ওঠে এবং এখন নগর বসতি যেটা বলতেছি অর্থাৎ নগর বসতিতে আমরা দেখব যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিন্তু পরিচালনা করা হচ্ছে নগর বসতিতে অর্থাৎ আমরা নগর বসতিতে যে বিষয়টা দেখতেছি যে নগর বসতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎপাদন এবং তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ এই যে কৃষিভিত্তিক যে উৎপাদনটা আমরা গ্রামীণ বসতিতে দেখলাম এটাকে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার উপযোগী করা হচ্ছে কোথায় এই নগর বসতিতে সুতরাং এই নগর বসতিতে যারা বসতি স্থাপন করতেছে যারা বসবাস করতেছে তারা কি করতেছে তারা এই ধরনের কাজ সাথে অর্থাৎ কেউ কোনো ব্যাংক বা বিভিন্ন অফিস আদালতে যারা চাকরি করতেছে তারা কি তারা কিন্তু নগর বসতিতে বসবাস করতেছে তাহলে নগর বসতিগুলো কেমন হয় নগর বসতিগুলো দেখবো দেখি যে সেখানে জায়গা অনেক কম থাকে ঘিঞ্জি একটা পরিবেশ থাকে অনেক বড় বড় অট্টালিকা বড় বড় বাড়িঘর তৈরি করা থাকে এবং সেই বাড়িঘরগুলোতে সকলে একত্রিত ভাবে বসবাস করতেছে তাহলে এখানে জাস্ট এটা পার্থক্য পার্থক্য কি যে গ্রাম অঞ্চলে সরাসিট
সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে যে বিষয়গুলো আসতেছে সেটার সাথে তারা সম্পৃক্ত এবং আমরা নগর নগর বসতির ক্ষেত্রে কি দেখতেছি যে নগর অঞ্চলে অর্থাৎ নগর বলতে এখানে শহর অঞ্চল বা লোকালয় যেখানে বেশি মানুষজনের যেখানে বেশি অবস্থান ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলতেছি তাহলে এই নগর অঞ্চলে কি করা হচ্ছে যে এই নগর অঞ্চলে আমরা দেখব যে তারা সেইখানে বসতি স্থাপন করতেছে কি কারণে করতেছে যে তারা যেহেতু উৎপাদনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে উৎপাদনের সাথে জড়িত তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার যে গ্রাম অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ করতে যে মানুষ যে সকল বসতি গড়ে তুলতেছে তাকে আমরা বলতেছি গ্রামীণ বসতি দেন আমরা নগর বা শহর অঞ্চলে মানুষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে যে যে ধরনের বসতি স্থাপন করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি নগর বসতি এখন আমরা দ্বিতীয় টপিকে যে বিষয়টা আলোচনা করব গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস তো গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখবো যার ফলে আমরা যেখানে গ্রামীণ বসতি আলোচনা করে নিলাম এই গ্রামীণ বসতির ধরন বিন্যাস আলোচনা করব তো এটা যদি প্রথমে ग्रामीण बसती आलोचना कर ग्रामीण बसतर एक बस तो गोष्ठीबद्ध व संगबद्ध बसति अर्थात देखो ये बला हमें विशेषकर ग्राम अंचले विभिन्न जगह देखी विशेषकर कृषिकार जरा करे तरा गोष्ठीबद्ध भाव एकत्रित बसति स्थापन कर बला हम गोष्ठीबद्ध व संगबद्ध बसति विषय की हे विभिन्न ज्ञाति गोष्ठी के लिए तरह आत्मय स्वन पारा प्रतिबी के लिए एकत्रित एक जगह गोष्ठीबद्ध हो बसति स्थापन करते तक ताकि गोष्ठीबद्ध बसति अर्थात जख तर कृषि उत्पादन साथ विशेषकर कृषि उत्पादन साथ गोष्ठीबद्धारे ग्रामीण बसती पढ़ते क्योंकि आलोचना करते टोटाली ग्रामीण बसतर विक्षिप्त बसतर कथा बोलते विक्षिप्त बसती अर्थात विशेषकर जो एलिकागुलूते अनेक जैगा पड़े थके जमन जो अस्ट्रेलियार कथा बीजेपी जो कानाडार कथा बी तेज देखो से फसल फलानो पशु चालानों जो अनेक फाका जैगा पड़े थके नहीं ठीक से क्योंकि जैगत अनेक फाका 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 जैगा पड़े थके जो से फसल फलाय पशु चारण कर तक क्योंकि विक्षिप्त अर्थात छड़ा सीटा थके देखा जाए एक तरह जे पशुपाखी नहीं अवस्थान करते देखा जाए पाँच सात दस किलोमीटर मध्य आ क्यों नहीं आज देखा जा पाँच सात दस किलोमीटर पर बसती गड़े उठे से देखा जाए एक परिवार गढ़े तुले से बसबाज करते तरह पशु चारण करते तर अर्थ उपार्जन हो मूल लक्ष्य क्योंकि अर्थ उपार्जन अर्थ उपार्जन पर डिपेंड करते हैं तेल ता से जगहते बसबाज कर पशुपाखी खाद्य संग्रह करा ते सहज हे से अवस्थान करते से अवस्थान करा अर्थ उपार्जन करते हैं ये विक्षिप्त सरए सीटा भाव रही है ये कारण ये बला हे विक्षिप्त बसति लास्ट हमें ग्रामीण बसत भाग का देखो से रौखिक बसति रौखिक बसती देखो ये ग्रामीण बस तीन धारणा मैं तीन विषय नहीं आलोचना करते तीन टाइम ग्रामीण बसत भाग तेने बोला रौखिक बसती अर्थात विभिन्न रेखा सरल रेखा बोलो वक्र रेखा बोलो जो एकदम रेखा बराबर जो बसतिगुल्लो गए से रौखिक बसती बोले विशेषकर যে নদী তীরবর্তী হাট বাজার গুলো গড়ে ওঠে অর্থাৎ নদী তীরবর্তী যে বাজার গুলো গড়ে ওঠে অর্থাৎ নদীর তীরে তো বসবাস করা অনেকটাই সুবিধাজনক কেননা তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা পানি সহজলভ্যতা সবকিছু আছে আবার দেখা যায় যে নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন জায়গায় বাজার গড়ে ওঠে তাহলে এই যে যখন কোন এক জায়গায় বাজার বা হাট গড়ে উঠতেছে তখন কি যে একদম সঙ্গবদ্ধ সারিবদ্ধ ভাবে সেখানে মানুষ অবস্থান করতেছে বসতি স্থাপন করতেছে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে রৌখিক বসিত অর্থাৎ একই সরল রেখা বরাবর একই সরল রেখা বরাবর যে একদম সঙ্গবদ্ধভাবে সকল বাড়িগুলো গড়ে উঠতেছে 
বসতিগুলো গড়ে উঠতেছে এখানে বলা আছে রকিক বসতি তাহলে আমরা এখানে তিনটা ধরন জানলাম এই তিনটা কোন ধরনের বসতি আমরা এই তিনটা দেখলাম হচ্ছে গ্রামীণ বসতির ধরন বা বিন্যাস অর্থাৎ আমরা এখানে গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে জানতে পারলাম তো দেখো গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে আমরা জানলাম এবং প্রথমত আমাদের বসতি ধরন আমরা দুইটা আলোচনা করে নিয়েছি এক হচ্ছে গ্রামীণ বসতি দুই হচ্ছে নগর বসতি অর্থাৎ আমরা গ্রামীণ বসতি দেখলাম যে গ্রাম অঞ্চলের বসতি নগর বসতি বলতে আমরা শহর অঞ্চলের বসতির ক্ষেত্রে দেখলাম এবং এখানে সবচেয়ে নগর বসতির ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমরা দেখলাম যে এখানে আয়তন কম থাকার কারণে অনেক মানুষ বসবাস করে পাশাপাশি কি হয় এখানে অনেক বড় বড় অট্টালিকা বা বড় বড় বাড়িঘর তৈরি করা থাকে সেখানে তারা বসতি স্থাপন করে আর আমরা গ্রামীণ বসতি দেখলাম যে কিছু কিছু এলাকায় জনবসতি বেশি সেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করতেছে আর কিছু কিছু এলাকায় জনসংখ্যা এতটাই কম এই কারণে তারা সরা সিতায় বসতি স্থাপন করতে পারতেছে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে অধ্যায়ের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাই